Salutiamo il sindaco di Veglie, Claudio Paladini, che dopo dieci mesi di silenzio dal suo mandato dà voce alla sua amministrazione, evidenziando ciò che è stato realizzato in questi mesi e ciò che è in corso di realizzazione. Con il sindaco di Veglie Claudio Paladini, finalmente dopo dieci mesi di silenzio come accennavamo si dà voce all'amministrazione per un riscontro per quelle che sono le, le voci sindaco che si sentono in questo periodo. Sì, buonasera a tutti, ai miei cittadini e grazie a voi per questa opportunità. È vero, in questo periodo, in questi dieci mesi sono state dette tante cose. La mia amministrazione è stata in silenzio. Oggi mh, mi sento e eh, sento il dovere di dire ai miei cittadini ciò che è stato in questi dieci mesi e ciò che dovrà essere fatto eh, nella, nel proseguo della nostra amministrazione. Quindi mi permetto di dare lettura perché le cose sono tante e cominciamo a dare eh, voce a chi per dieci mesi si è tanto sacrificato, cominciando dai miei amministratori volenterosi e ai miei dipendenti che sono a me sempre stati vicino. Leggo anche una, e sono perplesso nella, nel rispondere, ma eh, cercherò di, anche in questo caso di dare un minimo di spiegazione a quelle che sono state alcune eh, dichiarazioni eh, messe in stampa in questi giorni. Io cerco di dare e di dire le cose come stanno. Leggo la lettera di alcuni componenti della maggioranza e pur cercando di comprendere il malessere espresso non posso non esprimere la personale meraviglia e soprattutto il personale disappunto considerato che ho sempre lasciato aperto la porta del mio ufficio ai consiglieri comunali, che li ho sempre sollecitati alla massima presenza, partecipazione e propositività. Ora questa lettera, che mi sembra da considerarsi un addio alle armi da parte di alcuni componenti della maggioranza, lascia perplessi. E viene da porsi la domanda se si è in presenza di un tentativo di delegittimarmi o se i tre sottoscrittori cercano di attrarre altri componenti delle letti della lista, la svolta per, con Paladini, per far decadere questa amministrazione. Ai cittadini voglio comunicare che, e li voglio anche rassicurare, che è mia intenzione rimanere e continuare il mio mandato elettorale anche con otto consiglieri, oltre al sottoscritto e non come è stato scritto in un comunicato nelle segrete stanze, ma alla luce del sole, come ho sempre fatto e come è stata sempre la mia vita. Il primo giugno del 2015 sono stato eletto sindaco con un mandato di dare una svolta alla stantia gestione della cosa pubblica della nostra cittadina. Della compagine elettorale che mi ha appoggiato facevano parte dei cittadini, che si volevano impegnare attivamente nella vita pubblica e ancora prima dello svolgimento delle elezioni, si era stretto un patto che ritenevo fosse la volontà di galantuomini non soggetti ad interessi privati, secondo cui quei candidati che avessero ricevuto più consensi in quanto volontà assoluta dei cittadini nel voto, avrebbero fatto parte della giunta e sarebbero stati solamente quei, quei primi cinque candidati eletti. Il patto da me è stato, è stato infatti mantenuto e quei cinque componenti della giunta sono stati e sono risultati tra i primi sei degli eletti, perché un consigliere che è firmatario della lettera in parola ha rinunciato per impegni lavorativi 
ed è stato nominato capogruppo del gruppo consigliare di maggioranza, incarico che credo non sia comunque da poco toccando proprio al capogruppo guidare e dare coesione al gruppo di maggioranza. Appena insediati siamo stati letteralmente investiti di una serie di problemi che forse sono stati riposti e accantonati nei cassetti degli uffici o nelle stanze dei politici. Si pensi alla vicenda dei numerosi debiti fuori bilancio, lo conosciuti dal Consiglio Comunale, e che in parte sono scaturiti da sentenze derivanti da vicende giudiziarie in cui il Comune non si era nemmeno costituito. E tante sono state costate la Cassa Comunale per quelle dimenticanze e quanti danno hanno arrecato anche la nostra cittadina. Ci siamo trovati davanti a dei problemi quotidiani, il primo problema che abbiamo dovuto affrontare in giugno del 2015 era quello del problema del punto cottura della mensa scolastica. L'ASR di Lecce ci aveva ordinato degli interventi strutturali. Faccio una premessa, questi interventi strutturali dovevano essere fatti negli anni precedenti, non nell'anno in cui io sono stato eletto. Dovevamo fare, dicevo, degli interventi strutturali alla mensa scolastica che non erano stati realizzati e che con la massima urgenza al fine di garantire il pasto agli scolari sono stati realizzati in appena tre mesi, di cui due rammento e sono estivi di questi tre mesi. Realizzati soprattutto, e qui mi viene e mi coglie l'obbligo, di dire che molte parole sono state dette in, in modo uh, errato e contro la mia persona sono state queste risorse venivano e sono dai proventi del taglio dei soldi che il sindaco doveva percepire ed essendo a tempo pieno nell'ospedale non percepiva per questo sono state poi eh, rip ri ri riportate nella, nella nella struttura della mensa scolastica, quindi nel rifacimento della struttura del punto cottura. Quindi sono soldi che dovevano aspettare al sindaco, questa è una risposta che devo dare comunque a coloro quelle maldicenze che dicevano che non era vero. Al problema dei lavori di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici che pur appaltati non andavano avanti e non si era in condizione di aprire le strutture all'utenza eppure l'anno scolastico è iniziato regolarmente e senza problemi cosa non accaduta in altri comuni limitrofi, al problema di un finanziamento di un milione di euro destinato alla realizzazione di case popolari che si era perso nel mese dell'aprile del 2015 e si è recuperato con grandi sacrifici ed impegno nel mese di agosto, al problema dei lavori di realizzazione dell'intervento di lavori di mitigazione del rischio idraulico del bacino nord dell'abitato, 2 milioni e 800 mila euro giacenti nelle casse della ragione per lavori approvati e mai appaltati. Ora si è giunti all'affidamento degli stessi e a breve avranno anche inizio. Al problema dei 700 mila euro dovuti alla ditta che effettuava lavori di realizzazione nel punto raccolta delle acque piovane del bacino sud, per cui si era impegnato il Comune al fine di vedere realizzato il progetto e di non bloccare nuovamente l'opera con il rischio di ulteriore richiesta di danni, soldi che poi per fortuna e grazie all'impegno degli amministratori e della comprensione del, degli apparati regionali si sono, ci sono stati rimborsati dalla Regione, cosa che ha consentito all'ente di rispettare il patto di stabilità, cosa che purtroppo non è avvenuta in un Comune vicino e che ora è fortemente danneggiato al problema di aumentare la corte differenziata del Comune al fine di evitare un ulteriore aumento della tassazione e a questo proposito nel ringraziare la cittadinanza per l'impegno dimostrato comunico che l'ente ha ottenuto dalla Regione Puglia un finanziamento di 100.000 euro destinato all'acquisto di recipienti per l'effettuazione della raccolta differenziata. Abbiamo affrontato le varie emergenze idriche di cui si è fatto fronte anche grazie alla sollecitudine dei funzionari dell'acquedotto pugliese. Rammento che nel periodo estivo noi abbiamo avuto tre grandi eventi idrici con la rottura delle condotte dell'acquedotto. Oltre ai problemi abbiamo comunque posto in essere anche delle iniziative. 
richiesta di finanziamento per un importo di 2 milioni di euro per la risistemazione del centro storico, finanziamento che è in fase avanzata di accoglimento, un finanziamento di 800 mila euro per la ristrutturazione dell'ex convento dei Francescani, il finanziamento in fase di accoglimento, pavimentazione dell'atrio delle scuole Marconi mediante l'utilizzo del fondo Calla, finanziamento di un progetto per ottenimento dell'agibilità del campo sportivo, Comunale per l'importo di 150.000 euro ottenuto con un credito sportivo di interessi zero per l'ente. Predisposizione a progetto per la realizzazione di un prolungamento della rete di captazione delle acque meteoriche sul tratto di via Sonso, importo di 80.000 euro finanziato con risparmi derivati dall'appalto per la realizzazione del bacino sud, già, da, già destinati dalla Regione Puglia ad altri comuni e recuperati dall'amministrazione con grande sacrificio anche personale di un consigliere. Apertura del laboratorio urbano giovanile in Lugo per dare spazio di aggregazione ai giovani vegliesi, centro che non era mai stato operativo da cinque anni ed è stato inaugurato con noi, programmazione di lavori in messa in sicurezza della circonvallazione di Veglia, con tra l'altro la realizzazione di un rondò all'incrocio con la provinciale per Novoli. Lavori già appaltati dalla provincia di Lecce che intende e si intende ringraziare. Finanziati con parte di un intervento di circa 120.000 euro da suddividere tra Veglia e Martano. Apertura di un centro di educazione ambientale in collaborazione con Ingalla per un costo di circa 50.000 euro. Corre l'obbligo anche di ringraziare il presidente del Galla, il dottor Cosimo Durante che ha ritenuto di scegliere la nostra cittadina per la realizzazione di tale importante struttura. Prove statiche di solai di scuole medie di Donno Innocenzo Negro al fine di garantire la sicurezza e l'agibilità per la caduta di alcuni calcinacci. Programmazione di interventi della viabilità urbana sono iniziati da Via Salice e proseguiranno in Via Madonna dei Greci, Pirandello, Fratelli Bandiera, Via Mazzini ed altro. Trasferimento degli uffici presso la sede delle strutture di Via Salice, iniziativa in fase di realizzazione avanzata coinvolgimento di tutte le associazioni, anche questo è un evento che si è verificato con la nostra amministrazione, visto e considerato che siamo riusciti per la prima volta a dare voce a tutte le associazioni operanti sul territorio. E, e quindi siamo ben lieti di ringraziare tutte le associazioni e soprattutto a, a tutti coloro che hanno permesso nel 20, il 24 giugno del 2015 di poter dare vita ai festeggiamenti in onore del Santo Patrono. E quindi un ringraziamento forte da parte dell'amministrazione a tutti quei volontari che hanno reso e renderanno possibile tutte le manifestazioni a seguire. Mi permetto di dire due cose. Tutto questo è accaduto grazie all'impegno di coloro che hanno amministrato e che stanno amministrando e di tutti i dirigenti e i dipendenti di questo comune. Non credo che in dieci mesi ci siano state, e se ci sono state, non lo so, amministrazioni che sono riuscite a fare così tanto, con un bilancio tra le altre cose ereditato da un commissario, quindi con scarse mh, disponibilità economiche, con un personale sotto organico, con alcune unità apicali anche assenti per malattia. Questo lavoro è il frutto di una collaborazione tra tutti in unità di intenti e hanno inteso tutti coloro che hanno e si sono adoperati, io li chiamo un patto siglato tra galantuomini, come quello che avevo detto prima, anche perché si deve sentire insieme agli uffici la necessità di porre interventi e soluzioni possibili e non sogni pindarici per la popolazione. Veglie ha bisogno di risorgere, ha bisogno di stimoli e cercheremo, se anche con i scarsissimi mezzi che abbiamo a disposizione finanziari, di poter dare anche voce al nostro Paese. Tanto lavoro è stato fatto in silenzio e forse questo il silenzio, fino ad oggi, il punto debole di questa amministrazione ma l'abbiamo fatto perché si pensa, io ho sempre pensato che non bisogna parlare, ma bisogna fare. E a volte bisogna anche parlare oltre che fare, purtroppo. E molto altro sarà fatto da coloro che, componenti di questa amministrazione, intenderanno l'amministrare come il fine principe. 
di una giusta attività politica e non come, ritengo, una squallida occasione per ottenere visibilità. Non ci curiamo delle maldicenze, delle barzellette sul sindaco che urla, delle vignette del sindaco che viene disegnato come un presidio farmacologico e vergognoso per chi l'ha fatto. Claudio Paladini è un uomo, un padre di famiglia e che, che ne dicano persone meschine, il sindaco di una comunità che è stanca di rivivere il poligodico di turno, ma che fa soltanto l'interesse dei propri famigli e che vuole essere e rispettare e godere appieno e far godere appieno tutti i diritti di questa cittadina. Amministrare non è semplice e non è facile e secondo me non si deve operare assolutamente per un meschino tornaconto, ma solo e soltanto per il bene di chi ci circonda, per il bene dei nostri figli, cui lasceremo il testimone della vita della nostra cittadina. Tiriamo avanti con coloro che vogliono spendersi, anche se dovessero, dico se dovessero, essere otto consiglieri oltre al sottoscritto, con spirito di sacrificio e con umiltà coscienti di avere la possibilità di ben operare, nonostante invidie, maldicenze, pochezze di visione civica e scarsezza e con scarsezza di mezzi economici. Ringrazio infine voi che mi avete dato questa opportunità e i miei dipendenti che anche con sacrifici personali hanno fatto in modo e faranno in modo di far vivere dignitosamente questa cittadina. E ringrazio i miei cittadini che mi hanno eletto e dico a loro datemi forza che io vi darò risposta come ho sempre fatto nella mia vita. Grazie. Grazie al sindaco di Veglie Claudio Paladini.